ഹായ് മക്കളെ അപ്പം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇനി മക്കള് എന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോമോജിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് തന്നെ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറയാം എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാലോ അതായത് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിന് എം എൽ ടി ഓക്കെ മാസ് അഥവാ ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം തുടങ്ങിയ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാസും ലെങ്ത്തും ടൈമും എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിന് എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഫോമുല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഒരു ഫോർമുല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി ഒരു ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുലയായി മാറി ഒരു ഡയമെൻഷനൽ ഒരു ഡയമെൻഷനൽ ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുലയായി മാറി ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുല ഓക്കെ ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുല ഇനി ഈ ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുല നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആദ്യം തന്നെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ലെങ്ത്തിന്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടൈമിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്നതും ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെയും പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എഴുതാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുലയ്ക്ക് മൂന്ന് റൂൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് റൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ നമ്പർ വൺ റൂൾ നമ്പർ വണ്ണിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷനൽ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ഇക്വേഷൻസിന്റെ അഥവാ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ട് എൻഡിലെയും രണ്ട് എൻഡിലെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ഇക്വേഷൻസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കണം രണ്ട് എൻഡിലും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമോസ്റ്റ് അഥവാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ രണ്ട് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പ്ലസ് ചെയ്യാനും മൈനസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റൂ
correct uh, an equation is mathematically correct dimension of each term on both sides of the of an equation are same adha ayidu equal to signature eduthu kaynal equal to sign eduthu kaynal adinde rendu end ilayum left hand side ilayum right hand side ilayum dimensions undayirikanam same aayirikanam rendamathu we can add or subtract similar physical quantities ore dimensions ulla quantities ne mathrame namukku endu cheyan sadikkullu plus cheyanum minus cheyanum sadikkullu appo ee rendu rules mathramaanu nammal endil padikkanullathu principle of homogeneity ennu parayna ee oru portion la namukku padikkanullathu इन इन आप्लिकेशन वरुण चोदा और इक्वेशन डयमेंशनली करक्टाण अलग इक्वेशन करक्टाणो चेकाना आदमे नाम उपयोग ईर मेतड नाम उपयोग रिवन रिलेशन तन कल कुरे फिजिकल क्वांटिटी तन कमिले रिलेशन साधी अलेशन तमें वेटेक्वेशन साधी एप्लिकेशन ऑफ डयमेंशनल अनालिस्तान आवेशन करक्टाण चेक रामावेशन तन किजिकल क्वांटिटी तन कमिल रिलेशन अथवा इक्वेशन क्रियेट अप्लिकेशन ऑफ डेरीवेशन प्रिंसीपल ऑफ होमोजिटी उपयोग उपयोग आदमी या पढ़ाने पास वेलोसीटी रिलेशन पढ़ाईडी टेक्स्ट बुक डिवेद प्रिंसीपल ऑफ होमोजिटी मेतडोजी उपयोग अब निर्द्धि वेलोसीटी डयमेंशन एल टी रेस टू मैन वण एल टी रेस टू मैन वण टन कल फोर्स फोर्स डयमेंशन एम एल टी रेस टू मैन टू एम एल टी रेस टू मैन टू म्यू एल लीनिया डेंसीटी लीनिया डेंसीटी पर् यूनिट लेंत अब म्यू ईक्वल टू मिवेड बै लेंत विच ईक्वल टू एम एल टू मैन वण ओके अब नामे वि म्यूं तमिल रिलेशन नमें कालकुलेट अब अद्धे टी ने म्यू ए वालू डिवेडी टी वालू एम एल टी रेस टू मैन टू डिवेड बै म्यू एम एल रेस टू मैन वण विच ईक्वल टू एल स्क्वयर टी रेस टू मैन टू इन ना चेक विवल टू टी डिवेड बै म्यू एवं नोकिया एल टी रेस टू मैन वण एल स्क्वयर टी रेस टू मैन टू अब रु सैड ईक्वल आकणी एंजा मे क्वाी स्क्वय रूटेड़ा मे अब स्क्वय रूटेड़ा एल टी रेस टू मैन वण रिलेशन नमु अब अगर आलोसीटी वि ईक्वल टू रूट ऑफ टी डिवेड बै म्यू वेलोसीटी वि ईक्वल टू रूट ऑफ टी डिवेड बै म्यू एलेशन निटी अब इंगे एलुपेट साधी इक्वेशन इक्वेशन कंपिड़ान अल इक्वेश वालिडिटी चेक सा अन आप्लिकेशन वरुद ओके इन अड़ता नीर चाप्टरी मेन अर्षन अगत मेन चोदा सावस्टा नाम डिस्क अब अद्वे क्वस्ट मकल श्रद्धा एसीवल टू ए टी स्क्वय प्लस बी टी प्लस सी वे एस इन मीटर टी इन सैकंड फैन द डमेंशन ऑफ ए बी सी इतना साधस्टिं चोदी सा अब क्वस्टि चोदी साध्यम आलोच नमुक आवश्यक लेफ्ट हाँ सैड्ड हाँ सैड डयमेंशन सेंूल नूल 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 पढ़ी प्लस मैनस ओपरेशन सें टाइप ऑफ डयमेंशनल क्वांटिटीस पेटू रूल अब ई रूल अप्लान इन नोक मे एसीवल टू ए टी स्क्वय ए टी स्क्वय प्लस बी टी प्लस सी एक्वेशन ईक्वेशन अगत ई रेल रेल डयमेंशन सेंम लेफ्ट हाँ सैडल हाँ सैडल डयमेंशन सेंम एस डयमेंशन लेंत अगर ए टी स्क्वय प्लस बी टी प्लस सी एंड वालूमे लेंत अब रूल नंबर वण्ल इन रूल नंबर टू 
റൂൾ നമ്പർ ടൂൽ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ടിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ടി സ്ക്വയറിന്റെയും ബി ടിയുടെയും സി യുടെയും എ ടി സ്ക്വയറിന്റെയും ബി ടിയുടെയും സി യുടെയും ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ലെങ്ത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബി ടി ബി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എൽ ഇനി ബി ടി ബി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അപ്പൊ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി അപ്പൊ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയോ ഇനി എയുടെ എ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അഥവാ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ല ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയോ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു നോക്കിയാടാ മക്കളെ എല്ലാ സൈഡിലും രണ്ട് എൻഡിലും ഉള്ള ഡയമെൻഷൻസ് സെയിമു ആണ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡും ചെയ്യുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് എൻഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആണ് രണ്ട് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസിനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഡയമെൻഷനുള്ള മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻ യു ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ യു ടി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എൽ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലും എല്ലും കൂടി കൂട്ടി രണ്ടെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് രണ്ട് എൻഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എൻഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനോട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡിലെയും ഇക്വേഷൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എൻഡിലെയും ഡയമെൻഷൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം കൺസിഡർ എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഹാവിങ് എ ബോബ് അറ്റാച്ച് ടു സ്പ്രിംഗ് ദാറ്റ് ഓസിലേറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സപ്പോസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡിലം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർമുല ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ
മനസ്സിലായോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനിങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എമ്മിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം എം റേസ് ടു എ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ജി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എമ്മിന്റെ ടേംസിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി എൽ റേസ് ടു സി ഇൻറ്റു എൽ റേസ് ടു സി ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ഇനി എല്ലിന്റെ ടേംസിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ് ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഒരു ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡില് എമ്മും എല്ലിന്റെയും ടേംസ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുക എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുക ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പവേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പവേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി എമ്മിന്റെ പവേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ എല്ലിന്റെ പവേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അഥവാ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ഇനി ടി എന്റെ പവേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് മൈനസ് ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അഥവാ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ സീറോ റിലേഷൻ കിട്ടിയേ സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി എൽ റേസ് ടു ബി ജി റേസ് ടു ജി റേസ് ടു സി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയോ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ദർ ഫോർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇനി എന്ത് വേണം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വേണം അപ്പൊ ആ കോൺസ്റ്റന്റും കൂടി എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാലോ മൂന്നോ മാർക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ